萧逸，现在轮到你了。师傅，蒙着眼睛怎么可能抓得到呢？太难了吧！凡事皆由心生，心不静，则神不宁，神情慌乱便会失去信心。飘逸，看来现在你的心还是静不下来，继续努力。萧逸，这次我不屑去箭头了，你要小心。准备好萧逸，你是如何做到的？弟子在瀑布下面，反复体会进入虚静状态下的感受。起初，弟子的心总会被瀑布的水声干扰，无论如何也做不了主，而且会被他们的声音牵着走。后来，我忽然悟到，如果心能静下来，其实外界是影响不了我的，所以我的心便慢慢静了下来。静下来之后呢，我又忽然感受到原来，说你的，你继续说，原来，手碰不到的东西，眼睛可以看到；眼睛看不到的东西，耳朵能听到；耳朵听不见的东西，心能感受到。所以，只有让内心平静，才能感受到一切。好，飘逸。
，你能有今天这么大的进步，我为你，还有你爹，感到非常的骄傲和自豪。但是你不要懈怠，还要继续努力。是因为有师傅的教导，才能有我今天的进步，还有如风和如雨他们的帮助。没有了，朴一哥，是因为你自己很努力。不像某些人不努力，再怎么帮也没有用。哎，不是。哦，对了，朴毅，我昨晚跟你说，武林大会的代表，按照规矩，要打败所有的弟子。如风昨天打败了所有的弟子，现在就剩下你没有比试了。要不你跟他比一场？是啊，朴毅，我们比一比吧。师傅，我的心思，真的不在比武上。我想。还是让如风代表太极门吧。嗯，那也好，那我就不勉强你了。还是不够快，到底怎么样才能成功杜昌义啊？师傅，我们要在这里练功吗？飘逸，我带你到这里来，是想让你看看这个世界。飘逸，你告诉我，看到了什么？山峦、河流、村庄、云雾。那，你看到山后的那些云了吗？看到了，那你想到了什么？要下雨了。对，如果我们没有上山，便看不到那些云，也就不知道大雨将至。是什么让我们对未知的世界有了感知呢？高度。对，是高度，也可以说是一种境界。练武的人所学的招式是有限的。但是，当你达到了一定的境界，你的招式就变得无限了。真正的武术，比的不是速度、力量和招式，而是境界。师傅的意思是，境界高的一方会洞穿境界低的一方。对。如果不能洞穿对手，就算你有再猛烈的进攻，都是徒劳的。我讲这些道理。是想让你明白你跟对手的关系。殷啸天，只是你暂时的对手，你不知道将来还会碰到什么样的对手。师傅的意思，徒儿渐渐明白了，可是我的心里面还是放不下。每当我闭上眼睛，就能看到家里的那场大火，好像那场大火从那一晚开始。一直烧到了现在，就是这样，一直不停在烧。飘逸，给自己一点时间。你所经历的磨难，就像你看到的这些天上的云，总会消散的。行气如九曲珠，无微不至；运动如百炼钢，河坚不摧。静如山月，动如江河，蓄劲如开弓，发劲如放箭，曲中求知，蓄而后发。世间万物都要追求一个平衡，唯有心境平和，才能发挥出人体最大的潜能